ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் வந்து டென்த் நியூ புக்கில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்தியாவுடைய அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால அமைப்பு இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஃபிசியோகிராஃபி அண்ட் ரிவர்ஸ் ஓகேவா ஓவராலாக இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய இந்தியாவை எடுத்துட்டோன்னா ஒரு சிக்ஸ் டைப்ஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஜாக் ஜாகிரபிகல் ரிலேட்டடாக அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமயமலை தான் வரும் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய சமவெளிகள் தீபகற்ப பீடபூமி பாலைவனம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கோஸ்டல் ஏரியாஸ் இருக்கு இல்லையா கடற்கரை சமவெளிகள் தீவுகள் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து இமயமலை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்துருவோம் அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவை பற்றி ஒரு ஓவரால் வியூ இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதையும் நம்ம பார்த்துருவோம் அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப மெயினான டாபிக் ஜாகிரபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் எடுத்துட்டா இந்தியா வந்துட்டு நம்மளுடைய வேர்ல்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உலக அளவில் வந்துட்டு நம்ம இந்தியா வந்து செவன்த் பிளேஸில் இருக்கும் ஏரியா வைஸ் ஓகேவா ஏரியா வைஸ் வந்து நாம் தான் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் வந்துட்டு செவன்த் பிளேஸில் இருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஏ ஏஷியன் காண்டினென்ட் இருக்குது இல்லையா ஆசிய கண்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் செகண்ட் பிளேஸில் இருப்போம் அதாவது ஏரியா வைஸ் ஏதா அதுவும் ஓகேவா வேர்ல்டு லெவல்லனா செவன்த் பிளேஸும் நம்மளுடைய ஆசிய கண்டத்தில் தான் இந்தியா இருக்குது அதை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம செகண்ட் பிளேஸில் இருப்போம் நம்ம இந்தியாவுடைய மொத்த பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து ரெண்டாய் இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு ஓகேவா முப்பத்தி ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகேவா சதுர கிலோமீட்டர்கள் இதை பொறுத்துட்டி இதை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய டோட்டலாக வேர்ல்டுலேயே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் இந்தியா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்குன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து நாம் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம் வேர்ல்டு லெவலில் இவ்வளோ லேண்ட் இருக்குது நமக்கு அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய இந்தியாவை எடுத்துட்டிங்கன்னா பன் நிறைய மாநிலங்கள் இருக்கும் இல்லையா நிறைய மாநிலங்கள் உங்களுக்கு மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா நம்ம தமிழ்நாடு இவங்கெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னு வைங்களேன் ரொம்ப பெரிய ஸ்டேட்ஸ் ஓகேவா ரொம்ப பெரிய ஸ்டேட்ஸ் அதனால் இவங்கள நிறைய உலகத்தில் நிறையா நாடுகள் நம்மளுடைய மாநிலங்களை விட சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மாநிலத்தை விட உலகத்தில் பல நாடுகள் வந்துட்டு நம்மளுடைய மாநிலங்களை விட சின்ன சின்ன நாடுகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நம்மளுடைய இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா மேப்பில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்தியா மேப் இப்படி இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இதில் நம்மளுது வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு லேண்டு கவர் ஆகும் ஓகேவா இது ஃபுல்லாகவே அப்போ உங்களுக்கு லேண்டுனா அப்போ இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த பார்டர் வந்துட்டு அதாவது நிலப்பகுதியை வந்துட்டு நம்ம பார்டர் பண்ணுறோம் இல்லையா நில எல்லைகள் அதை பொறுத்த வரைக்கும் பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் ஓகேவா பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் அதுக்கடுத்து இந்த சைடு ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இது எல்லாமே வாட்டர் ஓகேவா இந்த வாட்டரை எவ்வளோ பார்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னு வைங்களேன் அதாவது என்ன சொல்கிறது நம்மளுடைய ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன இந்த இடத்துல வந்துட்டு அரபிக் கடல் வரும் இந்த இடத்துல பே ஆஃப் பெங்கால் வங்காள விரிகுடா வரும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்தியன் ஓஷன் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த வாட்டரோட எவ்வளோ பார்டர் பண்ணுறோன்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் ஓகேவா பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் இது ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்தியா பதினைந்தாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நில எல்லைகளை கொண்டுள்ளது ஓகேவா அந்த லேண்டு மட்டும் ஓகேவா நில எல்லைகள் நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெஸ்ட்டில் வந்துட்டு வெஸ்ட்டில் வந்துட்டு பாகிஸ்தான் இருக்கும் வடமேற்கில் ஆப்கானிஸ்தான் அதே மாதிரி சைனா அதுக்கடுத்து நேபாள் இருக்கும் அதுக்கடுத்து நம்ம சிக்கிமுக்கும் அந்த அருணாச்சலுக்கும் பிட்வீனில் வந்து பூட்டான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய பங்களாதேஷ் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக நார்த் ஈஸ்டோட பார்டர் பண்ணுற மியான்மர் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம மேப்பில் பார்க்கலாம் பின்னாடி வருது இந்த நீங்கள் இந்த வேர்டம் இந்த இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு எதுனா நம்மளுடைய நில எல்லைகள் நில எல்லைகள் பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு அதே மாதிரி நீரில் இருக்கிற எல்லைகள் எவ்வளோன்னா ஆறாயிரத்தி நூறு அதுக்கடுத்தது இந்தியா அதிகபட்சமாக பார்த்துட்டிங்கன்னா யாரோட நம்ம அதிகமாக வந்து பார்டர் ஷேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பங்களாதேஷ் தான் நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வந்து நாம் பங்களாதேஷோட பார்டர் ஷேர் பண்ணுறோம் நாம் கொஞ்ச
எவ்வளோன்னா நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் தான் ஓகேவா வெறும் நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் தான் ஆப்கானிஸ்தானோட பார்டர் ஷேர் பண்ணுறோம் ஆனால் நம்ம பங்களாதேஷோட அதாவது பங்களாதேஷ் வந்து ஓவராலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பங்களாதேஷோட சுற்றியும் இந்த பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நார்த் ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸு இந்த சைடு வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படியே மேலே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அசாம் எல்லாமே வந்துட்டு ஓகேவா அந்த வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே வந்துட்டு அசாம்லேருந்து மேகாலயாலேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு பங்களாதேஷோட வந்து பார்டர் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதனால தான் அவங்களுக்கு நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம பங்களாதேஷோட வந்து பார்டர் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கடுத்து இந்தியா பார்த்துட்டிங்கன்னா தெற்குல ஓகேவா இந்தியாவை வந்துட்டு தெற்குல இந்திய பெருங்கடல் இருக்கு தெரிஞ்சது தான் அதே மாதிரி கிழக்குல வந்துட்டு வங்காள விரிகுடா மேற்குல வந்துட்டு அரபிக்கடல் இருக்கு அதுக்கடுத்தது நாம அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் வந்துட்டு நீர் அதாவது கடற்கரை பகுதி ஓகேவா அந்த வாட்டர்ல பார்டர் பண்றது நாலாய் ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் அதுக்கடுத்து இந்திய கடற்கரை வந்துட்டு மொத்த நீளம் மற்றும் தீவு கூட்டங்களையும் சேர்த்து இது வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்த ஆறாயிரத்தி நூறுன்னு இருக்கு இல்லையா ஆறாயிரத்தி நூறுன்றது என்னன்னா வெறும் அதாவது இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்த இந்த பார்டர் மட்டும் ஓகேவா அதாவது இந்தியாவோட இந்த பார்ட்ல இருக்கிற பார்டர் மட்டும்தான் ஆறாயிரத்தி நூறு அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய இங்க இருக்க அந்தமான் நிக்கோபார் அதுக்கடுத்து லக்ஷத்வீப் அது மாதிரி குட்டி குட்டி ஐஸ்லாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஐஸ்லாண்ட் எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு பார்டர் வந்து டோட்டலா வந்து வாட்டர்ல ஷேர் ஆயிருக்குன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் ஓகேவா ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் இதையும் மறக்க கூடாது ஓகேவா அது வந்துட்டு லேண்ட்ல பதினஞ்சாயிரத்தி இருநூறு வாட்டர்ல வந்துட்டு ஆறாயிரத்தி நூறு அதே மாதிரி வாட்டர்ல வந்து தீவுகள் எல்லாம் சேர்த்தி பார்த்துட்டோம்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் அதுக்கடுத்து இந்தியாவை பத்தி அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்தியா இருக்கு இல்லையா இந்தியாவும் நம்மளுடைய ஸ்ரீலங்கா இந்தியா வந்து இப்படி இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இந்தியா வந்து இப்படி இருக்குன்னா இங்க வந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கா ஒரு டிராப் மாதிரி இருக்குமா இந்த நம்மளுடைய ஸ்ரீலங்காக்கும் நம்மளுடைய இந்த இடத்துல ராமேஸ்வரம் இருக்கும் ஓகேவா இந்த நம்மளுடைய ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீலங்காக்கும் இடையில ஒரு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ராமர் பாலம் அந்த ராமர் கட்டினது அப்படின்றலாம் அதுதான் ஓகேவா அது வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப கம்மியான ஆழம் தான் இருக்கும் நம்மளுடைய இந்தியாவையும் ஸ்ரீலங்காவையும் இணைக்கிற அந்த பார்ட்டு அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பாக் நீர் சந்தி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா பாக் ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் பாக் நீர் சந்தி இந்தியாவையும் ஸ்ரீலங்காவையும் இணைக்கிற மிகவும் ஆழம் குறைந்த பகுதி பாக்னீர் சந்தி மறக்கவே கூடாது அதுக்கடுத்து இந்தியாவும் உலகமும் நம்மளுடைய இந்தியாவை எடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் நம்மளுடைய வேர்ல்டு மேப்பை எடுத்துட்டோம்னா வேர்ல்டு மேப்பில் வந்துட்டு இந்தியா வந்து இந்த பிளேஸில் இருக்குன்னா இப்படி வேர்ல்டு மேப் போயிடும் ஓகேவா இப்படி போகுதுன்னு வைங்களேன் நம்மளுடைய இந்தியாவை எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆசியாவிற்கு மத்தியிலும் அதாவது கிழக்கு ஆசியா ஓகேவா இது வந்துட்டு ஈஸ்ட் ஓகேவா இது கிழக்கு ஆசியா இது வந்து மேற்கு ஓகேவா வெஸ்ட் இது ஃபுல்லாகவே ஏஷியாவா அந்த கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆசியாவுக்கு இடையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இது ஒரு பாயிண்ட்டு அதுக்கடுத்து இந்திய பெருங்கடல் வழிபாதை நம்மளுடைய இந்தியன் ஓஷன் இருக்கு இல்லையா இங்கெல்லாம் இந்த இந்திய பெருங்கடல் வழிபாதை எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய இங்கே இருக்கும் வெஸ்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் இங்கே இருப்பாங்க ஸோ அந்த வெஸ்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் அதே மாதிரி கிழக்காசிய நாடுகள் ஓகேவா கிழக்காசிய நாடுகளையும் இணைத்து இந்தியாவிற்கு அமைவிட முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துள்ளது இங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா வெஸ்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ஆகட்டும் அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற கிழக்காசிய நாடுகளாகட்டும் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு இங்க வந்து ஒரு ட்ரேடிங்கோ எது மாதிரியோ எல்லாத்தையும் இணைச்சு ஒரு அமைவிட முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துருக்குது இவங்களும் இங்கே வருவாங்க இவங்களும் இங்கே வருவாங்க ஓகேவா இது ஒரு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரை நம்மளுடைய வெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா வெஸ்ட் கோஸ்டல் ரீஜன் இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா கேரளா இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் ஓகேவா இந்த இடத்த எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசியா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளை இணைக்கும் பாலம் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்பிரிக்கா இருக்கும் இந்த இடம் ஓகேவா இந்த சைடு ஓகேவா இந்த சைடு வெஸ்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் இருக்கும் இவங்களும் நமக்கு ட்ரேடுக்கு வருவாங்க ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து இப்படி இப்படி இந்தோனேஷியா அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கெல்லாம் வருவாங்கல்ல ஸோ நமக்கு ஈஸ்ட் சைடு வந்து இவங்களுக்காக 
இவங்களுக்கோட ஒரு இணைக்கிற பாலமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நம்ம இந்தியா வந்து ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரலில் இருக்கங்காட்டி எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து ஈஸியாக வந்து போகிற இடமா இருக்குது அப்படின்ட்டு அதாவது வெஸ்ட் கோஸ்டல் லைனில் யார் யார் வந்து வருவாங்க ஈஸ்டில் யார் வருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய இந்தியாவை வந்து சப் கான்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா துணை கண்டம் அப்படின்னு அப்படி ஏன் சொல்கிறோம்னா அதாவது பாருங்கள் அந்த பார்டர் ஷேர் பண்ணுற கண்ட்ரீஸில் வந்து உங்களுக்கு சைனாவும் ஆப்கானிஸ்தான் மட்டும் வந்திருக்காது மற்றபடி பாகிஸ்தான் மியான்மர் பங்களாதேஷ் நேபாள் பூட்டான் ஸ்ரீலங்கா இந்த எல்லா நாடுகளை இணைச்சோம்னா இந்தியாவை நம்ம ஒரு துணை கண்டம்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி வடமேற்கு ஓகேவா இதுக்கு அடுத்தது நம்மளுடைய வடமேற்கு வடக்கு மற்றும் மேற்கு அந்த அந்த பிளேசஸ்லாம் இருக்குல்ல ஒன்றும் இல்லை மேலே ஓகேவா நம்மளுடைய வட இங்கே பாருங்கள் மேப் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துடலாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த இடம் தான் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம்ல மத்திய ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்திய பெருங்கடல் பாதைன்னு ஓவராலாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இந்திய பெருங்கடல் பாதைங்கிறது இந்த இடம் இந்த பிளேஸ் தானே அந்த பிளேஸில் வந்துட்டு மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் இவங்க தான் ஓகேவா மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இங்கே தான் நம்ம எல்லாருமே இருப்பாங்க பிரிட்டன்லேருந்து நம்மளுடைய இங்கிலாந்துலேருந்து போர்ச்சுகீஸ்லேருந்து எல்லாம் இங்கே தான் இருப்பாங்க ஓகேவா அங்கேருந்து வரவிங்க ஓகேவா அங்கேருந்து வரவங்களுக்கு இந்த பிளேஸ் இங்கிருந்து வருவாங்க ஃபஸ்ட்லாம் வந்து இப்படி வந்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்மளுடைய கான்ஸ்டான்டிநோபல் வந்துட்டு ஆட்டோமான் பேரரசு வந்து கைப்பற்றுறதுனால இந்த பாதையை அடைச்சிருவாங்க ஸோ அதுலேருந்து இங்கேருந்து வழித்தட கண்டுபிடிப்பாங்க இல்லையா கேப்பா நம்மளுடைய நன்னம்பிக்கை முனை வழியாக கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் வழியாக வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாஸ்கோடகாம வருவார் நம்ம இந்த இந்த இடத்துக்கு தான் வருவார் காளிக்கட்டுக்கு வருவார் ஓகே அதில் விடுங்க ஹிஸ்ட்ரி அப்போ இப்போ வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கே தான் இப்படி வரலாமா ஓகேவா இப்படி வருவாங்க அதே மாதிரி கிழக்காசிய நாடுகள் இவங்க எல்லாம் கிழக்காசிய நாடுகள் இதெல்லாம் ஏஷியன் இதெல்லாமே ஏஷியாவோட கான்டினட்டு இதில் நான் இந்த சைடு இருக்கிறவங்களா கிழக்காசிய நாடுகள் இருக்காங்க இல்லையா இந்த கிழக்காசிய நாடுகளும் வருவாங்க இந்தியாவுக்கு இதுக்கு இந்திய பெருங்கடல் வந்துட்டு ஒரு வழித்தடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய மேற்கு கடற்கரை இந்த மேற்கு கடற்கரை இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு இந்த சைடு யார் யார் வருவாங்க ஏஷியாவிலிருந்தும் வருவாங்க அதே மாதிரி ஆப்ரிக்காவிலிருந்து வருவாங்க அதே மாதிரி ஐரோப்பாவிலிருந்து வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த இடம் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கிழக்கு கடற்கரை எடுத்துக்கோங்க இந்த சைடு ஓகேவா கிழக்கு கடற்கரை எடுத்துகிட்டா இங்கே தென்கிழக்கு நாடுகள்லாம் வருவாங்க அதே மாதிரி கிழக்காசிய நாடுகள் கிழக்காசிய நாடுகள் தான் இவங்க தென்கிழக்கு நாடுகள்னா இவங்க எல்லாரும் வருவாங்க இங்கிருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் மேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிழக்கு மற்றும் மேற்காசியாவுக்கு மத்தியில் இருக்குது ஓவராலாக சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா கிழக்கு இது வந்துட்டு கிழக்கு இது ஈஸ்ட்டு சைடு இது வந்து வெஸ்ட்டு சைடு இதில் மத்தியில் இந்தியா அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி கிழக்க வேற என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆசியாவோட தென்பகுதி இது வந்து ஏஷியாவா இந்த ஆசிய கண்டத்தில் வந்துட்டு தென்பகுதியில் தானே இருக்குது சவுத்தில் தானே நம்ம இந்தியா அமைஞ்சிருக்கு ஸோ ஆசியாவுடைய தென்பகுதின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது தான் சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இந்தியாவோட அமைவிடம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வடமேற்கு வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மலைத்தொடர் வடமேற்கு வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மலைத்தொடர்களாலும் தெற்கு கடற்களா கடல் கடல்களாலும் சூழப்பட்டு இத்துணை கண்டம் ஆசியாவின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து பிரிந்துள்ளது ஒன்றும் இல்லை என்னென்னா நாம் பாருங்க வடக்கு இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு இந்த சைடு வடக்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்து மோஸ்ட்லி மலைத்தொடர்களாக இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த சைடு மோஸ்ட்லி எல்லாமே தண்ணி ஓகேவா இப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஏஷியாவிலேருந்து பிரிஞ்சிட்டோமா ஏஷியா ஃபுல்லாக ஏஷியா கண்டம் இங்கே இருக்குது பட் இங்கே நம்ம ஃபுல்லாக மலைகளாக வச்சுட்டோம் அதனால் இங்கேருந்து நம்ம பிரிஞ்சிட்டோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா யாருமே கிடையாது இங்கெல்லாம் தண்ணி தான் இங்கேருந்து நம்ம பிரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்தியா ஒரு தனியான துணை கண்டமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம இந்தியாவை இந்திய துணை கண்டம்னு சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் எதனால சொல்கிறோம்னு பாருங்கள் அதாவது இந்தியாவுடைய நில இயற்கையான நில அமைப்பு ஓகேவா நம்மளுடைய இயற்கையான நில அமைப்பு நம்மளுடைய மான்சூன் பேட்டர்ன் ஓகேவா நம்மளுடைய காலநிலை காலநிலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லையா அதாவது இந்தியாவை எடுத்துட்டோன்னா நம்மளுடைய காற்று இங்கேருந்து வர்றது இப்படி போகிறது அதுக்கடுத்து இங்கே அதிகமாக மழை பெய்யறது திரும்பி வர்றது அப்போ தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு மழை கிடைக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் அதை நம்ம பார்க்கலாம் மான்சூனில் பார்க்கலாம் இயற்கை இப்போ பாருங்கள் இ
இந்தியாவை எடுத்துட்டோன்னு வைங்களேன் நிறையா இருக்கும் அதாவது நம்மளுடைய வேர்ல்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வேர்ல்டு இப்படி இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இப்படிலாம் நிறையா கோடு போகும் இப்படி போகும் இப்படி போகும் இப்படி போகும் இல்லையா அதை அதைத்தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா நம்மளுடைய இந்தியா வந்துட்டு அந்த கோடில் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இப்படி இப்படி போட்டுக்கோங்க ஓகேவா இதில் இப்படி பார்த்துட்டோன்னா நம்ம ஓவராலாகவே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வட அஜத்தில் தான் இருப்போம் ஓகேவா சென்ட்ரு வந்துட்டு இங்கே இங்கே போகும் ஓகேவா ஸோ நாம் வந்து ஓவராலாகவே வந்துட்டு வடக்கில் தான் இருப்போம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம இந்தியா இருக்கும் ஓகேவா வடக்கில் தான் இருப்போம் நம்ம வந்து தெற்கில் இல்லை தெற்குலலாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆஸ்திரேலியாலாம் இருக்காளுங்கள அவங்க தான் ஈக்குவேட்டாருக்கு கீழே இருப்பாங்க நாம் வந்து ஈக்குவேட்டாருக்கு மேலே தான் இருப்போம் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் க கிராஸ் ஆகும் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா அதில் நம்ம இந்தியாவை இப்படி பிரிச்சுட்டோன்னு வைங்களேன் அதில் வந்துட்டு நாம் எட்டு டிகிரி ஓகேவா எயிட் டிகிரி ஃபோர் மினிட்ஸ் எயிட் டிகிரி ஃபோர் மினிட்ஸ் இங்கே வந்துட்டு எயிட் டிகிரி ஃபோர் மினிட்ஸ்லேருந்து இங்கே வந்துட்டு தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஓகேவா இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நாம் இருந்திருப்போம் அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு சைடு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஈஸ்ட் சைடு தான் இருப்போம் ஓகேவா அந்த ஈஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செவன் மினிட்ஸ்லேருந்து நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருப்போம் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா தேர்ட்டி செவன் டிகிரி அதாவது எயிட் டிகிரி ஃபோர் மினிட்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செவன் மினிட்ஸ்லேருந்து நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நாம் இருப்போம் அதுக்கடுத்தது ஓவராலாக வந்துட்டு நம்ம அஜ தீர்க்க பரவல் படி இந்தியா ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்குன்னா வடகிழக்கு அரைக்கோளம் ஓகேவா வடகிழக்கு அரைக்கோளத்தில் தான் நாம் இருப்போம் நம்மளுடைய ஸ்டா இது பார்க்கலாம் இந்திய திட்ட நேரம் வந்து பார்க்கலாம் இந்திய திட்ட நேரம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எடுத்துட்டிங்கன்னு வைங்களேன் அதாவது நம்மளுடைய இது பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம இங்கே குஜராத் இருப்பாங்க இல்லையா இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இங்கே வந்து நம்மளுடைய குஜராத் இருப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கே இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு அருணாச்சல் பிரதேஷ் இருப்பாங்க அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வரும் இருங்க அதாவது இப்படி இப்படி இருக்குன்னா ஓகேவா இப்படி போதுன்னு வைங்களேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா உங்களுக்கு சாரி ஓகே அப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு வந்து குஜராத் வந்துட்டு இங்கே வந்துடும் ஓகேவா குஜராத் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துடும் அதே மாதிரி அருணாச்சல் வந்துட்டு குஜராத் வந்து இங்கே இருக்கும் அருணாச்சல் வந்து இங்கே இருக்கும் இந்த ரெண்டு பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு பிளேஸ்லையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓவராலாக நம்ம பூமின்னு எடுத்துட்டோம்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபது ஓகேவா முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்க கோடுகளை வந்து கிராஸ் பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் இப்படி கோடு இருக்கும் குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அதில் முந்நூற்றி அறுபது கோடுகளை வந்துட்டு நம்மளுடைய பூமி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் தன்னைத்தானே சுற்றுவதனால கிராஸ் பண்ணும் ஓகேவா அந்த முந்நூற்றி அறுபது கோடுகளில் இந்தியாவில் எத்தனை கோடுகள் கிராஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா முப்பது தீர்க்க கோடுகள் இப்படி கிராஸ் ஆகும் ஓகேவா இந்த மாதிரி முப்பது தீர்க்க கோடுகள் வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவில் வந்து கிராஸ் ஆகும் இது வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஓவராலாக நம்மளுடைய பூமி ஒரு தீர்க்க கோடு அதாவது ஒரு டிகிரியை கடக்கிறதுக்கு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்களா இந்த இந்தியாவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது குஜராத்தில் ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு மினிட்ஸ்லேருந்து அதே மாதிரி தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தஞ்சி மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அதிலேருந்து தொண்ணூற்றேழுலேருந்து அந்த அறுபத்தெட்டு நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன் அந்த தொண்ணூற்றி டிகிரி இருபத்தஞ்சி மினிட்ஸ்லேருந்து அறுபத்தெட்டு டிகிரி எழுபத்தி ஒரு மினிட்ஸை நீங்கள் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி டிகிரி பதினெட்டு மினிட்ஸ் வரும் அதை நீங்கள் நாலால் அதாவது என்ன ஒரு டிகிரி ஒரு டிகிரி கடக்க நாலு நிமிஷம் ஆகுது அப்போ இருபத்தெட்டு டிகிரி பதினெட்டு மினிட்ஸை கடக்க எத்தனை நிமிஷம் ஆகும்னா இன்ட்டு ஃபோர் போடணும் அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்னா ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் பன்னிரெண்டு வினாடிகள் அப்படின்னு வரும் இதுதான் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது இப்படி இந்தியா இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அருணாச்சல்லிருந்து குஜராத் வரைக்கும் தீர்க்க கோட்டை நம்மளுடைய பூமி அதாவது தன்னைத்தானே சுழற்றுவதனால கடக்கிற நேரம் எவ்வளோன்னா உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் பன்னிரெண்டு வினாடிகள் அதாவது தோராயமாக ரெண்டு மணி நேரம் இதனால தான் உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஓகேவா நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து சன் வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டு தானே உங்களுக்கு சன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸ்டில் வந்து உதிக்கும் போது பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கேயே ஃபஸ்
இந்த டைரக்ஷனில் வருவாங்க இப்படி வரும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு அருணாச்சல் தான் இருக்குது இந்தியாவை எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் சன்ரைஸ் ஆகும் ஓகேவா கன்னியாகுமரின்றதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இப்படி வரும்போது உங்களுக்கு கன்னியாகுமரி தெரியும் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தெரியும் பட் இங்கே தான் அருணாச்சலில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சன்ரைஸ் ஆகும் அப்படியே குஜராத் வர வரைக்கும் இந்த ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிரும் சரியா அதனால தான் நான் இப்போது இப்படி இருக்கிறது இல்லை ஸோ இப்படி இருந்தால் டைம் வந்து வேரி ஆகும்ல அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் ஓகேவா அதாவது நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கிற சென்டரான அந்த கோட்டை எடுத்திருப்போம் அந்த சென்டரான கோடு என்னென்னா அந்த அறுபத்தி ஏழு டிகிரி எட்டு மினிட்ஸுக்கும் தொண்ணூற்றி அஞ்சு டிகிரி இருபத்தி அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தஞ்சு மினிட்ஸ்க்கும் சென்ட்ரல் இருக்கிற இந்த எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் அப்படிங்கிற கோட்டை எடுத்திருப்போம் இந்த கோட்டை எடுத்து இதை வச்சு நாம் மீன் டைம் வந்துட்டு அந்த தீர்க்கரேகையின் தல நேரம் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து தான் நாம் திட்ட நேரம் நம்மளுடைய என்னமா என்ன ரயில்வே டைமா ஐயோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஓகேவா இந்த பாருங்கள் இந்த நம்ம இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் அப்படிங்கிற சென்ட்ரு கோட்டை நம்ம எடுத்துருப்போம்னு அந்த அந்த சென்ட்ரு தீர்க்க கோடு எதன் வழியாக பாஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நம்மளுடைய மிர்சாஃபூர் அலகாபாத்தில் இருக்கிற மிர்சாஃபூர் வழியாக தான் அது பாஸ் ஆகுது அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்திய திட்ட நேரம் பார்த்துட்டிங்கன்னா க்ரீன்விச் சராசரி நேரம் இருக்குது இல்லையா க்ரீன்விச் மீன் டைமை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்துட்டு முன்னதாக இருக்கும் ஓகேவா நமக்கு ஃபை நமக்கு ஒன்றும் இல்லை நியூ இயர் இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த க்ரீன் விச் மீன் டைம் படி உங்களுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நியூ இயர் வேரி ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த இந்த மீன் டைம் வச்சு க்ரீன் விச் மீன் டைம் வச்சு தான் ஒவ்வொ மாறும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதாவது திட்ட நேரம் க்ரீன் விச் சராசரி நேரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை விட நம்மளோடது அஞ்சு மணி நேரம் அதாவது ஒரு அஞ்சரை மணி நேரம் கூடி இருக்குது அதாவது முன்னதாகவே இருக்குது நமக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய தென்கோடி முனை எதுப்பா அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா கன்னியாகுமரின்னு சொல்லக்கூடாது அதாவது ஓவராலாக இந்தியாவுடைய தென்கோடி முனை எதுன்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா பிக்மெலியன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இந்திரா முனைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்திரா முனை நாம் பாருங்கள் நாம் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஓவராலா ஓவராலா எட்டு டிகிரி ஃபோர் மினிட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பட் இந்த தெற்கு முனையை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போய் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு மினிட்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த அந்தமான் நிக்கோபாரில் இருக்க இந்திரா முனை வந்து இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய தென்கோடி முனை அதே மாதிரி இந்திய நிலப்பகுதியோட தென்கோடி முனைன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது நம்மளுடைய கேப் ஆஃப் காமரைன் அப்படின்னு சொல்கிற நம்மளுடைய கன்னியாகுமரி தான் ஓகா ஓகேவா கேப் காமரைன் அப்படின்பாங்க அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய கன்னியாகுமரி தான் வடமுனை அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அதாவது இந்தியாவுக்கு மேலே ஓகேவா காஷ்மீர் அந்த டைம் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எது வந்து எஜ்ஜுன்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா இந்திரா கோல் ஓகேவா இந்திரா கோல் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வடமுனையில் வட அந்த என்ன சொல்கிறது வடமுனை ஓகேவா இதை எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்துட்டு வட வடக்கே காஷ்மீரில் உள்ள இந்திரா கோல் முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை அதாவது மேலிருந்து கீழே வரைக்கும் எத்தனை கிலோமீட்டர்னா மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் இதையும் மறக்கக்கூடாது மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறு கிலோ பதினாலு கிலோமீட்டர் மேலேருந்து கீழே இருக்கு இல்லையா இந்த எஜ் வரைக்கும் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி நம்ம குஜராத் இருக்கு இல்லையா குஜராத்திலிருந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் வரைக்கும் எவ்வளோன்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ஆக்சுவலாக பாருங்கள் இது தான் எச்சு ஓகேவா இந்த இது தான் எச்சு இது தான் இன்னும் கீழே வரைக்கும் போடணும் ஏன்னா மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் இது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் அதுக்கடுத்தது அதாவது குஜராத்தில் ரான் ஆஃப் கட்சி இருக்குல்ல ரான் ஆஃப் கட்சியிலேருந்து அருணாச்சல் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் என்ன சொல்கிறது ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் பாஸ் ஆகுது அதாவது இந் நம்மளுடைய கடகரேகை வந்து பாஸ் ஆகும் ஓகேவா அந்த கடகரேகை பாஸ் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எட்டு மாநிலங்கள் வரும்னு நினைக்கிறேன் கா குஜராத் வரும் அதே மாதிரி ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஜார்க்கண்ட் வரும் ஜார்க்கண்ட் அடுத்து வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு திரிபுராவும் மிசோரமும் அதுலேயும் க்ரா கிராஸ் ஆகும் ஓகேவா குஜராத் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் அதே மாதிரி மேற்கு வங்கம் வெஸ்ட் பெங்கால்
இருபத்தி மூணு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் ஓகேவா வட அச்சமான கடகரேகை இந்தியாவின் மையமாக அமைந்து அதாவது இந்தியாவை பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவை சரி சமமாக பிரிக்கும் ஓகேவா நம்ம இந்தியா இப்படி இருக்கு இல்லையா இப்படி இருக்க இந்தியாவை இந்த இடத்துல இப்படி பாஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல பாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குஜராத் கவர் ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்த இப்படி கொஞ்சோண்டு உங்களுக்கு ராஜஸ்தான் இப்படி கவர் ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி மத்திய பிரதேஷ் ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் அதே மாதிரி சட்டீஸ்கர் இருக்கு இல்லையா இப்படி நீளமாக இருக்கும் அந்த இடம் கவர் ஆகும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜார்க்கண்ட் இந்த இடத்துல கவர் ஆகும் அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால் கவர் ஆகும் என்ன சொல்றது நம்மளுடைய கடகரேகை பாஸ் ஆகுது இல்லையா அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய மீன் டைம் கால்குலேட் பண்றோம் இல்லையா அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து பாருங்க இந்த இந்திரா முனையில இந்த இடம் ஓகேவா இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் தான் வந்துட்டு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தென்கோடி மனை இங்கே தான் இருக்கும் பாருங்க இது இங்கேயே முடிஞ்சிருது பட் இதுக்கு கீழேயும் போகுது இல்லையா அதனால தான் இது எட்டு டிகிரி ஃபோர் மினிட்ஸ்னு இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த இந்திரா முனை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதையும் கீ அதுக்கும் கீழே போகுது இல்லையா ஸோ அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தோம் ஆறு டிகிரி ஃபா ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு மினிட்ஸ்னு ஆகும் ஓகேவா ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு மினிட்ஸ்னு இன்னும் கீழே போகுது இல்லையா அதனால் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கீழே வந்திருக்கும் ஓகேவா இந்த இடம் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறதுனால எட்டு டிகிரி ஃபோர் மினிட்ஸ்ன்னு அப்படியே மேலே போக 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 இது முப்பத்தேழு டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது நாம் பார்க்குறது என்னென்னா இங்கே வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய இந்த பாக்ஸை பார்த்துடலாம் அதாவது ஆந்திர பிரதேஷோட தலைநகரம் என்ன அமராவதி ஓகேவா அமராவதி தான் ஆந்திராவுடைய கேபிட்டல் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு இடம் வந்து அதே மாதிரி வைசாக் அப்புறம் வைசாக் வந்து அதாவது விசாகப்பட்டினம் ஓகேவா விசாகப்பட்டினத்தையும் உங்களுக்கு வைக்கலாம் அதே மாதிரி அமராவதியும் வைக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு இடம் இருக்கும் ஓகேவா அந்த இடத்தையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு மூணு கேபிட்டல் வைக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து க்ரோத் வந்து ஸ்டேட் ஃபுல்லாக வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போதைக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆந்திராவோட கேபிட்டல் வந்துட்டு அமராவதி ஆந்திர பிரதேசம் வந்துட்டு மறுசீரமைப்பு சட்டம் எப்போ வந்திருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை ஹைதராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரதேஷ் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் தலைநகரமாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா 
ஆந்திர பிரதேசம் மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ஹைதராபாத் தான் ஆந்திராக்கும் சரி தெலுங்கானாக்கும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க தான் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்குள்ளே ஆந்திரா வந்து ஒரு கேபிட்டலை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் அவங்க இப்போவே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அமராவதி தான் எங்களோட கேபிட்டல் அப்படின்ட்டு ஓகேவா அதுக்கடுத்து இந்தியாவுடைய முக்கிய இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள் இந்தியாவுடைய முக்கிய இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய இந்தியா வந்து ரொம்ப ஒரு உங்களுக்கு நார்த்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இமயமலை இருக்குது அதே மாதிரி மே இந்த நார்த்து ஃபுல்லாக வந்துட்டு உங்களுக்கு இமயமலை இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் இப்படி வரும் இமயமலைகள் இது ஃபுல்லாக வரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மேற்கில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே ராஜஸ்தானில் நம்மளுடைய தார் பாலைவனம் வரும் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய ஈஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா நார்த் ஈஸ்ட் சைடு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பாரம்பரியம் அங்கே ரொம்ப ட்ரைபல் குரூப்ஸ் அதிகம் அதனால் அந்த இடமெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பாரம்பரியம் இயற்கை பாரம்பரியம் இந்த இடத்துல அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே வந்து இது எல்லாத்தையும் கொண்டு தான் நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கண்ட்ரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அதனால் என்னென்னா நம்ம ஓகே ஸ்ட்ராங்கான கண்ட்ரியாக இருக்குது இல்லையா அதனால் நம்ம ஜாகிரபிக்கலாம் நம்ம இந்தியாவை சிக்ஸ் டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது இமயமலைகள் பெரிய இந்திய வட சமவெளிகள் தீபகற்ப பீடபூமிகள் இந்திய பாலைவனம் கடற்கரை சமவெளிகள் தீவுகள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இமயமலைகள் பற்றி பார்த்துடலாம் இமயமலைகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டாவே என்னென்னா அதாவது உலகிலேயே வந்துட்டு ரொம்ப யங்கான மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹிமாலயாஸ் தான் அதே மாதிரி ரொம்ப உயரமான மலைத்தொடர்கள் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமயமலை சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் உருவாகியது அப்படின்னு சொல்றாங்க <laughs> அந்த சர்ஃபேஸ்லாம் வந்து மடிக்கப்பட்டு இப்படி வரது இப்படி வரது ஓவராலாக இப்படி மலையாக எழுந்திருக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் இப்படி மேலே மேலே மடித்து மடித்து உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இமயமலை வந்துட்டு கிரியேட் ஆகிருக்கும் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா மேற்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு சிந்து பள்ளத்தாக்கு ஓகேவா சிந்து வேலையிலிருந்து உங்களுக்கு கிழக்கில் வந்துட்டு பிரம்மபுத்திரா வேலி வரைக்கும் உங்களுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த இமயமலை வந்து பரவி இருக்கு இந்த இதோட லென்த் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி காஷ்மீர் இருக்கு இல்லையா காஷ்மீர் பகுதியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து அகலம் இருக்கும் அதே வந்துட்டு உங்களுக்கு அருணாச்சல் வர வர பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தான் அகலம் இருக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல இவ்வளோ அகலம் இவ்வளோ அகலத்தில் இருக்கிற மலைகள் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வர 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 அப்படி குட்டி குட்டியாக அதாவது அகலம்னா என்ன சொல்கிறது இந்த பிரத்து சொல்கிறேன் நான் ஓகேவா இந்த பிரத்து வந்துட்டு இந்த இடத்துலலாம் ரொம்ப அகலமாக இந்த இடத்துல இந்த வரைக்கும் இப்படி இருந்த மலைகள் இங்கே வர வர குறுகளாகிடுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இரநூறு கிலோமீட்டராக குறியுது அதே மாதிரி நம்மளுடைய பாமீர் முடிச்சு இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய பாமீர் முடிச்சு வந்துட்டு உலகின் கூரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய பாமீர் முடிச்ச அது என்னென்னா நம்ம இந்தியா இருக்குல்லப்பா இப்படி இருக்குல்ல இந்த இந்தியாவில் அந்த உச்சியில் வந்துட்டு இங்கே இருக்கிறது தான் பாமீர் முடிச்சு பாமீர் முடிச்சிலிருந்து நம்மளுடைய இமயமலை இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி வில் மாதிரி போகும் ஓகேவா இதைத்தான் சொல்லியிருப்பாங்க பாமீர் முடிச்சா நம்ம உலகின் கூரை அப்படின்னு சொல்றோம் இங்கிருந்து நம்மளுடைய இந்தியா இந்த மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடரையும் இமயமலையும் இணைக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க மத்திய ஆசியாவுடைய உயரமான மலைத்தொடரையும் நம்மளுடைய இமயமலையும் இணைக்கிற இடம் தான் பாமீர் முடிச்சு பாமீர் முடிச்சுல இருந்து வில் நோக்கிய வில் போன்ற வடிவத்தில் நம்மளுடைய ஹிமாலயா வந்து வந்திருக்கும் ஹிமாலயாவுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் என்ன மீனிங்னா பனி உறைவிடம் இங்கிலீஷில் அபோட் ஆஃப் ஸ்னோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அபோட் ஆஃப் ஸ்னோன்னு சொல்றது தான் பனி உறைவிடம் ஹிமாலயா அதுக்கடுத்து இது வந்து ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் மேப்பு இதில் ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஸ்டேட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஆனால் ஸோ அந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிறதா இருந்தால் இந்த மேப்பை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு காம்பவுண்ட் மாதிரி பெரிய அறனாக இருக்கிறது நம்ம இமயமலை தான் இமயமலையை ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க இதை நல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இமயமலையை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க ஓகேவா அதாவது இப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த ஷேப்பில் இதில் இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் ஓகேவா மேற்கு இமயமலைகள் இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கிழக்கு இமயமலைகள்னு
பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி என்னன்னா இந்த மூணையும் இந்த ஈஸ்டர்ன் இருக்கிறத பூர்வாஞ்சல் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அதாவது பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்த டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடம் வந்து வெறும் ஹிமாலயாஸ் இல்லாட்டி சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை இன்னும் மூணாக பிரிப்பாங்க அது என்னென்னா அதாவது உங்களுக்கு பெரிய இமயமலை ஹிமாத்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஹிமாத்ரின்னு பிரிப்பாங்க அதே மாதிரி ஹிமாச்சல் சிறிய இமயமலைகள் அதே மாதிரி தேர்டு வந்துட்டு என்னென்னா வெளி இமயமலை இல்லாட்டி சிவாலிக் ஓகேவா சிவாலிக் சிவாலிக் மலை இமயமலை அப்படின்னு பிரிப்பாங்க மூணு விஷயமா பிரிப்பாங்க அவ்வளோதான் அதாவது இது பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னென்னா அந்த ஹிமாத்ரி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு இப்படி வரும் மேலே வரும் அதுக்கடுத்து ஹிமாச்சல் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரலில் வரும் சிவாலிக் அப்படிங்கிறது இன்னும் கீழே வரும் இது தான் ஓகேவா அதாவது நிறைய வரிசையாக போகும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இங்கே இருக் இங்கே வர்றது வந்துட்டு ஹிமாத்ரி இங்கே வர்றது ஹிமாச்சல் தேர்டாக வர்றது சிவாலிக் இந்த விஷயம்தான் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்படி வர இமாலய இமயமலைகளில் இந்த இடம் இருக்குது இல்லையா மேற்கு இமயமலைகள் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இங்கே ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அதாவது ஆரவள்ளி மலை தொடர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் நம்மளுடைய அந்த ஆரவள்ளி ரேஞ்ச் அந்த ஆரவள்ளி ரேஞ்ச் தான் ரொம்ப இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பழமையான மலைத்தொடர் அதாவது யங்குன்னு கேட்டுட்டா நம்ம ஹிமாலயாஸ் இதே ரொம்ப ஓல்டான ரேஞ்ச் எது அப்படின்னு கேட்டுட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆரவழி ரேஞ்ச் தான் ஓகேவா ஆரவழி மலைத்தொடர் இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மடிப்பு மலைகள் உள்ளது அங்கே தான் அதுக்கடுத்தது இங்கே பாருங்க ட்ரான்ஸ் இமயமலை தொடர் அதாவது மேற்கு இமயமலைகள் இந்த மேற்கு இமயமலைகளை எடுத்துட்டோம்னு வைங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் அதாவது இது ஜம்மு காஷ்மீர் திபத் இருக்கு இல்லையா ஜம்மு காஷ்மீர் அப்புறம் திபத் பாருங்க இந்த இடம் இப்படி வருதுல்ல இப்படி வரும் இப்படி இருக்கு இல்லையா மேல அதுல இந்த நம்மளுடைய ஜம்மு காஷ்மீர் ஏரியா ஜம்மு காஷ்மீர் ஏரியாலையும் பிளஸ் அந்த திபத் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திபத் வரும் ஓகேவா திபத் வரும் இந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கிறதுனால இதை என்ன சொல்கிறோம்னா இதை திபத் பீடபூமியில் அமைந்துள்ளது இது பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜம்மு காஷ்மீரை விட திபத்தில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் திபத்தியன் ஹிம இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா திபத்தியன் இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது கிழக்கில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லைகளில் சுமார் நானூறு கிலோ நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலம் ஒன்றும் இல்லை அதாவது இங்கேருந்து மேற்குலேருந்து கிழக்கு இப்படி இருக்குதுன்னா மேற்கும் கிழக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலத்தில் இருக்கு ஆனால் சென்ட்ரலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் அகலத்தில் இருக்கு அதாவது இப்படி வந்து இங்கே ரொம்ப அகலமாக வந்து மறுபடியும் இந்த இடத்துல வந்து சின்னதாகிடுது ஓகேவா இந்த அதாவது டாப் யூ டாப் யூன்னு நினச்சி பாருங்க இந்த இடத்துலலாம் வந்துட்டு சின்ன சின்ன இப்படி குறுகளாக மழை வருது பட் இந்த இடத்துல ரொம்ப அகலமாக மலைகள் நிறையா இருக்கு இந்த இடத்துல குறுகளாக வருது இதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா மேற்கு டு கிழக்கு எல்லையில் நாற்பது கிலோமீட்டரும் மைய பகுதியில் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டரும் இருக்கு அதுக்கடுத்தது இந்த பகுதியில் வந்துட்டு பாறை அமைப்புகள் ஓகேவா அங்கே இருக்கிற பாறைகளில் வந்து எடுத்துட்டோம்னா கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்ஷியரி கிரானைட் ஓகேவா டெர்ஷியரி கிரானைட் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேவா எங்க எந்த இடம் நம்மளுடைய டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்ற நம்மளுடைய மேற்கு இமயமலைகள் அந்த இடத்துல பார்த்துட்டிங்கன்னா கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்ஷியரி கிரானைட் பாறைகள் தான் அங்கே இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு இதில் ஒரு பகுதி மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா உருமாறிய பாறை படிமங்கள் ஓகேவா உருமாறிய பாறை படிமங்களாக இமயமலை தொடரின் மைய அச்சாக அமைந்து அமைந்துள்ளது நம்மளுடைய ஹிமாலயாஸோடைய அந்த ஆக்சிஸில் மெயின் ஆக்சஸாக வந்துட்டு எது இருக்குன்னா இந்த உருமாறிய பாறை படிமங்கள் இருக்குது அதுக்கடுத்து இந்த மேற்கு இமயமலைகளில் என்னென்ன மாதிரியான மலை தொ என்னென்ன மாதிரியான மலைத்தொடர்கள் மெயின் ஆனதுன்னா நம்மளுடைய ஜஸ்கர் ஓகேவா ஜஸ்கர் அப்புறம் லதாக் அப்புறம் கைலாஷ் அண்ட் காரகோரம் ஓகேவா இந்த காரகோரம் கைலாஷ் ரேஞ்ச் இந்த ரெண்டு ரேஞ்சும் லடாக் ரேஞ்சும் ஜஸ்கர் மவுண்டெயின்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் இந்த நாலுமே வந்து நம்மளுடைய மேற்கு இமயமலைகளில் இருக்கிறது ஓகேவா அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய இமயமலை பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு என்னென்னா நம்மளுடைய சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸை எடுத்துட்டோம்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம இந்தியா இருக்குது இல்லையா நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல என்னென்னா இது வந்து ரொம்ப இளம் மடிப்பு மலைகள் அதே மாதிரி வடக்கு மலைகள்லையே நம்மளுடைய நார்த் சைடில் இருக்கிற மலைகள்லையே ரொம்ப பெரிய பகுதி எதுனா இந்த சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் தான் ஓகேவா இந்த சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்படி இரு
பார்த்துட்டீங்கன்னு வைங்களா இது எப்படி உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்காரா நிலப்பகுதி ஓகேவா அங்காரா லேண்ட் மாஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல கோந்த்வானா லேண்ட் மாஸ் இருக்கும் இது நார்த்து இது சவுத்து இடையில வந்துட்டு உங்களுக்கு டெத்திஸ் சி போகும் இது என்ன ஆகும்னா இந்த சவுத்து வந்து நார்த்து நோக்கி நகர்றதும் இது வந்து இப்படி நகரும் ஓகேவா ஒன்னுக்கு ஒன்று டுவாட்ஸா நகர்றதுனால இந்த இடத்துல ரெண்டுமே இடிச்சு இப்படி வர நிலப்பகுதியும் இப்படி வர நிலப்பகுதியும் இடிச்சு இந்த இடத்துல இப்படி உயர்ந்திருக்கும் அழுத்தம் காரணமாக ஓகேவா அப்படி வந்தது தான் இந்த நம்மளுடைய சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் ஓகேவா இந்த சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸை பற்றி அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்படி தான் சொல்லியிருப்பாங்க தா ஒன்றோடு ஒன்று நகர்ந்ததால் தெத்தி சென்ற கடல் வந்து மடிக்கப்பட்டு இமயமலை உருவானது அந்த கடல் இருக்கு இல்லையா அந்த கடலுக்கு அடி இருந்த மண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மேலே வந்து உங்களுக்கு கடலில் இருக்க படிமங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலையில் நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு நிறையா அது சொல்லுவாங்க அந்த ஹிமாலயாஸில் வந்து நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் கிடச்சது உங்களுக்கு எங்கே போய் மவுண்டெயினில் ஃபிஷ்ஷஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த கடலோடு சேர்ந்து இப்படி மேலே இருந்தங்காட்டியும் அந்த கடல் இருந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு ஹிமாலயாஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்த இமாலயாவை நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோன்னா மூணு விதமாக பிரிக்கிறோம் என்னென்னா பெரிய இமயமலைகள் சிறிய இமயமலைகள் வெளி இமயமலைகள் அதாவது ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹிமாத்ரி பற்றி பார்க்கலாம் இந்த இதைத்தான் நம்ம கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது எப்படின்னா நம்மளுடைய மத்திய இமயமலையில் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் தான் சொன்னலையே அப்படி மூணு ரோ வரும் அப்படின்னு இந்த சென்ட்ரு பார்ட்டு இந்த சென்ட்ரு பார்ட்டில் இது தான் வந்துட்டு ஹிமாத்ரி இந்த ஹிமாத்ரி வந்துட்டு உங்களுக்கு பெரிய இமயமலை சிறிய இமயமலைக்கு வடக்கே மிக உயர்ந்து அதாவது இதுதான் சிறிய இமயமலை சென்ட்ரல் இருக்கிறது ஓகேவா இந்த சிறிய இமயமலைக்கு வடக்கே ஆ சிறிய இமயமலைக்கு வடக்குனா என்ன இதுக்கு நார்த்து சைடில் உயர்ந்து செங்குத்தாக அமைந்துள்ளது ரொம்ப ஹைட்டான உங்களுக்கு இந்த மவுண்டெயின்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஹிமாத்ரியில் தான் இருக்குது இதோடைய சராசரி உயரம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓகேவா சாரி ஆறாயிரம் மீட்டர் அதாவது ஆறு கிலோமீட்டர் ஆறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இப்படி உயரமாக இருக்குது ஓகேவா ஆறு ஆறாயிரம் மீட்டர் தான் நம்மளுடைய ஹிமாத்ரியோட சராசரியான உயரம் இதோடைய சராசரி அகலம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அதாவது ரொம்ப குறுகல் தான் நேரோ தான் பட் ரொம்ப ஹைட்டான ஹில்ஸ்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கு ஓகேவா இந்த சிறிய மேமலை மற்றும் சிவாலி குன்றுகளை ஒப்பிடும் போது குறைவான மலை தான் அதாவது இங்கே இருக்கிற ஹில்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கு ஓகேவா நிறையா இருக்கு பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்படி தான் இருக்குது இதை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே கம்மியான மலைகள் தான் இருக்கு சாரி சாரி அந்த மவுண்டெயின் மலையில் ரெயின்ஃபால் ஓகேவா இங்கே இருக்க ரெயின்ஃபால் அதாவது சிவாலிக்கையும் இமயமலை இருக்குது இல்லையா அதாவது நம்மளுடைய சிறிய இமயமலை இந்த ஹி ஹிமாச்சல் ஓகேவா அந்த ஹிமாச்சலையும் சிவாலிக்கையும் வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ரொம்ப வந்து ரெயின்ஃபால் கம்மி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மற்ற மலைத்தொடர்களை ஒப்பிடும் போது இது பௌதீக சிதைவாகவே உள்ளது அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க பௌதீக சிதைவாகவே உள்ளது இமயமலையில் மிக உயர்ந்த சிகரங்களில் பெரும்பாலானவை இங்கே தான் இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய ஹிமாலயாஸில் இருக்க ரொம்ப ஹைட்டான பீக்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா எல்லா பீக்ஸுமே வந்துட்டு இந்த ஹிமாத்ரியில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அதில் ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்கள் எவரெஸ்ட் ஓகேவா எவரெஸ்ட் வந்துட்டு எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் இதை ரொம்ப மறக்கவே கூடாது பட் எவரெஸ்ட்டுங்கிறது வந்து இந்தியாவில் இல்லை நேபாலில் தான் இருக்குது ஓகேவா நேபாலில் தான் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஓகேவா அதுக்கடுத்து கஞ்சன்ஜங்கா வந்துட்டு இந்தியாவில் தான் இருக்கும் எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு அதாவது என்னென்னா இந்தியா வந்து இப்படி இருக்கா இப்படி இப்படி வந்து இப்படி போகிறதுனால இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நேபால் கவர் ஆயிரும் இது ஃபுல்லாகவே நேபால் வந்துடும் ஆனால் ஹிமாலயாஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அதனால் இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு எவரெஸ்ட் வரதுனால இந்த பிளேசஸ்லாம் இது நேபாலில் வந்துடும் அதுக்கடுத்து நம்ம கஞ்சன்சங்கா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்தியாக்குள்ளே வந்துடும் ஓகேவா எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் உயரமான மலை எது அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா நீங்கள் எவரெஸ்ட் எழுதக்கூடாது ஏன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வந்து எவரெஸ்ட் ஓகே நேபாலில் இருக்குது இருந்தாலும் இந்தியாவுடைய பார்டருக்குள்ள ரொம்ப உயரமான சிகரம் எதுன்னு அதுக்கடுத்தது எவரெஸ்ட் சிகரம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நேபாளத்துக்கும் கஞ்சன்ஜங்கா நேபாளத்தில் இருக்கும் கஞ்சன்ஜங்கா வந்துட்டு நேபாளத்துக்கும் சிக்கிம்க்கும் நடுவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மற்
இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் அதாவது இந்த ஹிமாத்ரியிலலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு எப்பவுமே கண்டினியூஸாக பனி சூழ்ந்து காணப்படுறதுனால இந்த இடத்துல கங்கோத்ரி அப்புறம் சியாச்சின் அதாவது கங்கோத்ரி கிளேஷியர் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அதுக்கப்புறம் சியாச்சின் இந்த ரெண்டு கிளேஷியர்ஸ் அதாவது பனியாறுகள் வந்து இந்த இடத்துல காணப்படுது எங்கே நம்மளுடைய ஹிமாத்ரின்னு சொல்கிற பெரிய இமயமலைகளில் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எவரெஸ்ட் எவரெஸ்ட் வந்துட்டு எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நேபாளில் இருக்குது அதே மாதிரி நேபாளில் வேறு என்னென்ன இருக்குது மக்காலோ இருக்குது ஓகேவா இங்கே வந்து எவரெஸ்ட் இருக்குது மக்காலோ தௌலகிரி அதுக்கடுத்து அன்னபூர்ணா ஓகேவா அன்னபூர்ணா கடைசியாக குருலா மரு தாத்தா இது எல்லாமே இந்த அஞ்சும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நேபாளில் தான் இருக்குது இந்த இடம்லாம் வந்து ஹைட் வைஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க எவரெஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற காட்வின் ஆஸ்டின் கே டூ சிகரம் தான் அதுக்கடுத்து செகண்டு ஹையஸ்ட்டு எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினோரு மீட்டர் கஞ்சஞ்சங்கா அதுக்கடுத்து எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு அட்லீஸ்ட் இந்த மூணுனாவது நீங்கள் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கணும் எவரெஸ்ட்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நம்மளுடைய கே டூ வந்துட்டு எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினொன்று கஞ்சஞ்சங்கா வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு எப்பவுமே மறக்கூடாது நெக்ஸ்ட் மக்காலு வந்துட்டு நேபாளில் இருக்குது தௌலகிரியும் நேபாளில் தான் இருக்குது அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய நங்க பர்வத் நம்ம நம்ச பர்வத்தன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நங்க பர்வத் வந்து இந்தியாவில் நம்ச பர்வத்தும் இந்தியாவில் தான் இருக்குது நங்க பர்வத் வந்துட்டு எட்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தாறு உங்களுக்கு மேபி கேட்கலாம் நங்க பர்வத் வந்து ஹைட்டாக நங்க நம்ச பர்வத் ஹைட்டான்னு கேட்டால் நங்க பர்வத் தான் ஹைட்டு ஏன்னா நங்க பர்வத் பாருங்கள் எட்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தாறு ஆனால் நம்ச பர்வத் ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறு தான் உங்களுக்கு நம்ச பர்வத்தோ காமெட்டோ ஒரே ஹைட்டு ஓகேவா ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறு ரெண்டு பேருமே ரெண்டு மலைகளுமே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காமெட்டும் சரி நம்ச பருவத்தும் சரி ரெண்டுமே வந்துட்டு ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் நந்தாதேவி இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு குருலா மர்தாத்தா அப்படின்றதும் நேபாளில் இருக்குது ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா ஓகே இது தான் இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்தியாவுடைய இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இடம் அதாவது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓகே நம்மளுடைய இது பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வெஸ்டர்ன் அதாவது வா மேற்கு மலை மேற்கு இமயமலை அதில் பாருங்கள் லடாக்கு ஜஸ்கர் அதே மாதிரி வந்து லடாக் ஜஸ்கர் லடாக் ஜஸ்கர் வேறு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க கரகோரம் மலைத்தொடர் இனியொன்று ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ச ஜஸ்கர் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கைலாஷ் கொடுத்துருப்பாங்க கைலாஷ் வந்து இதாக இங்கே வருது ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் சைடில் வர மலைத்தொடர்களாக வரும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் வந்துட்டு இந்த 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 பீரியடில் வரும் இந்த இடத்துல வரும் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு நம்ம பார்த்தோம் எவரெஸ்ட்லாம் இங்கே வருது எவரெஸ்ட் வருது அதே மாதிரி கஞ்சன்ஜங்கா வருது கஞ்சன்ஜங்கா பார்த்தோம் இல்லையா கஞ்சன்ஜங்கா வரும் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வரும் அதுக்கடுத்து அப்படி உங்களுக்கு இங்கே பூர்வாஞ்சல் மலை குஞ்சுகள்னு சொல்கிற தேர்டு வந்துட்டு இங்கே வரும் கிழக்கு கிழக்கு இமயமலை அதுக்கடுத்து மீதியெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு டவு இதை இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க பாமீர் முடிச்சு சொன்னேன் இல்லையா இந்த இந்த ஏஜில் இருக்குது பாருங்கள் மேலே பாமீர் முடிச்சு இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி கே டூ வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினாறு ஓகே நங்க பருவத்தை வந்து இங்கே இருக்குது நம்ச பருவத்தை வந்து இங்கே இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டுமே இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வரும் நங்க பருவத் பெருசாக நம்ச பருவத்தை பெருசான்னு கேட்டால் நங்க பருவத்து தான் பெருசு பட் ரெண்டுமே இந்தியாவுக்குள்ள தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இமயமலை பல சிகரங்களின் இருப்பிடமாக உள்ளது ஓகேவா இமயமலை வந்துட்டு நிறையா வந்து உங்களுக்கு பீக்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது உலகத்திலேயே இருக்கிற பதினாலு உயரமான சிகரங்களில் ஒன்பது சிகரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமாலயாவில் இருந்து நம்மளுடைய இமயமலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து சிறிய இமயமலைகள் அல்லது ஹிமாச்சல் ஹிமாத்ரி பார்த்துட்டோம் மத்திய இமயமலையில் அதுக்கடுத்து ஹிமாச்சல் பார்க்கலாம் ஹிமாச்சலை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இமயமலையில் மத்திய மலைத்தொடர் ஓகேவா அந்த ரெண்டுத்துக்கும் சென்ட்ரல் இருக்கு இதோடைய சராசரி அகலம்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்பது கிலோமீட்டர் உயரம் வந்துட்டு மூவாயிரத்தி ஐநூறு இதே அதோட இது பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம வந்து ஹிமாத்ரி இது பார்த்தோம் ஹிமாத்ரியை எடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு சராசரி அகலம் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இருபத்தி அஞ்சுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி சராசரி உயரம் ஆறாயிரம் மீட்டர்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இங்கே எண்பது கிலோமீட்டர் வந்து சராசரி அகலம் அங்கே இருபத்தஞ்சு தான் ஸோ அதை விட இது எச்சு பட் உயரம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே
ஒரு பௌதீக சிதைவு அப்படின்லாம் பார்த்துருப்போம் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய உயரமான மலைகள் பற்றி பார்த்துருப்போம் தொடர்ச்சியானதுன்னு பார்த்துருப்போம் பர்மனண்ட்டாக பனி இருக்கிறதுனால கங்கோத்ரி சியாச்சின் பனியாறுகள்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துருப்போம் அவ்வளோதான் பட் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பெண்கற்பாறைகள் சுண்ணாம்பு மணற்பாறைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயினானது நம்மளுடைய கோடை வாலிடம்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம சம்மர் டைமில் போ போவோமே சிம்லா முசூரி நைனிட்டால் எல்லாம் போய் ஃபோட்டோஸ்லாம் போடுவோமே அதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே நிறைய அர்பனைசேஷன் நடக்கும் இந்த மாதிரி சுற்றுலா பயணிகள் வர்றதுனால காடுகள் நிறைய அழிக்கப்படும் ரெயின்ஃபாலும் இந்த இடத்துல ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது கிரேட்டர் ஹிமாலயஸில் ரொம்ப மழை கம்மின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த இடத்துல அப்போ அதிகமாக தானே இருக்கும் சிறிய மே மலையில் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகம் ஓகேவா இந்த மலை மலையெலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இங்கே ரொம்ப ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மண் அரிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் அவ்வளோ இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் என்னென்னா வே இந்த நகரமயமாதல் காடுகள் அழிக்கிறது இந்த மாதிரி ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மண்ணரிப்பு அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மலைகள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பிற்பாஞ்சல் தௌலதார் மகாபாரத் இது எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்கிற மலைத்தொடர்கள் இங்கே இருக்க பாருங்கள் பிற்பாஞ்சல் தௌலதார் மகாபாரத் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஹிமாச்சல் ஹிமாச்சலில் இருக்கிற மலைத்தொடர்கள் மெயினான மலைத்தொடர்கள் அதுக்கடுத்து இங்கே இருக்கிற கோடை வாலிடங்கள்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சிம்லா முசூரி நைனிட்டால் அல்மோரா ராணிகட் அப்புறம் டார்ஜிலிங் இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாமல் வாய்ப்பு இல்லை டார்ஜிலிங் நைனிட்டால் அல்மோரா ராணிகட் ஓகேவா உங்களுக்கு முசூரி எல்லாம் தெரியாமல் இருக்காது யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஆசையே லைஃப்பில் வந்து முசூரி போயிடணும் அப்படின்றது தான் ஏன்னா உங்களுக்கு ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரைனிங் வந்து முசூரியில் தான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் ஓகேவா முசூரியெல்லாம் மறக்கவே கூடாது மெயினான பிளேஸ் உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து அந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து கோச்சிங் கொடுக்குற இடம் லால் பகதூர் சாஸ்திரி இதுன்னு சொல்லுவாங்க சம்திங் அது வந்து முசூரியில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா நம்மளுடைய கணவாய் இந்த நம்மளுடைய இவர் வந்து இதன் வழியாக தான் படையெடுத்து வந்தார் அப்படின்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்க இல்லையா பைவ கைபர் கணவாய் ரொம்ப மெயினானது அதெல்லாம் அதை மாதிரி கணவாய்கள் எது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய கரகோரம் கணவாய் ஓகேவா இந்த கரகோரம் ஒன்றும் இல்லை கணவாய் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மவுண்டெயின்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா அந்த மவுண்டெயின்ஸ்க்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடம் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் யார் வேணா உள்ள வர மாதிரி ஓகேவா அந்த இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குன்னா அந்த இடம் மட்டும் இடிஞ்சு போய் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த இடத்துல உள்ள பூந்து வந்துடும் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிறத தான் வந்துட்டு இந்த கணவாய்கள் ஓகேவா இந்த கணவாய்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு காரகோரம் கணவாய் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா காரகோரம் கணவாய் வந்துட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கும் காரகோரம் கணவாய் எங்கே இருக்குன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஜோஜிலா கணவாய் இந்த ஜோஜிலா பாஸ் ஓகேவா ஜோஜிலா பாஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுடைய ஹிமாச்சல் பிரதேசம் இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு கீழே ஜம்மு காஷ்மீருக்கு கீழே இருக்குல்ல ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அதில் இருக்கிறதா ஜோஜிலா பாஸ் ஓகேவா ஜோஜிலா கணவாய் கரகோரம் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜோஜிலா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பொமி டிலா அப்படின்னு இருக்குது இதெல்லாமே வந்து இங்கிலீஷில் மாறும் உங்களுக்கு தமிழில் வந்து பொமி டிலா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு பொமி டிலா கணவாய் அப்படிங்கிறது அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது பொமி டிலா ஓகேவா பொமி டிலா அப்படிங்கிறது அருணாச்சல் பிரதேஷ் அதாவது இந்த எஜில் ஓகேவா ஈஸ்ட் சைடு இருக்கும் இல்லையா அங்கே இருக்கிறதா பொமிலா அதுக்கடுத்து ஜெலிப்லா நாதுலா அப்புறம் ஜெலிப்லா ஓகேவா நாதுலா கணவாயும் ஜெலிப்லா கணவாயும் எங்கே இருக்குன்னா சிக்கிமில் இருக்குது நாதுலா ஜெலிப்லா சிக்கிம் ஓகேவா அதுக்கடு இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்க முக்கியமான கணவாய் கரகோரம் ஜுஜிலா அதே மாதிரி பொமிடிலா நாதுலா ஜெலிப்லா கரகோரம்னா ஜம்மு காஷ்மீர் ஜொஜிலானா உங்களுக்கு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஜொஜிலா சிப்கிலா ரெண்டுமே ஓகேவா ஜொஜிலா சிப்கிலா ரெண்டுமே ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் பொமிடிலாங்கிறது அருணாச்சல் பிரதேஷ் நாதுலா ஜெலிப்லா அப்படிங்கிறது சிக்கிமில் இருக்கிறது அதுக்கடுத்து நம்ம பா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் இணைக்கிற கணவாய் தான் கைபர் கணவாய் பாகிஸ்தான் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த இடத்துல இப்படி போகும் அந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு கைபர் கணவாய் இந்த கைபர் கணவாய் அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தானில் ஒரு போலன் கணவாய்னு இருக்குது அது ரொம்ப மெயினான கணவாய் இந்திய துணை கண்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க போலன் கணவாய் அப்புறம் கைபருங்கிறது பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கிற க
அதாவது உங்களுக்கு சாரி அந்த ஹிமாத்ரி இருக்கு இல்லையா ஹிமாத்ரியில் வந்துட்டு ஆறாயிரம்னு பார்த்துருப்போம் அதுக்கடுத்து ஹிமாச்சலில் வந்துட்டு மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுன்னு பார்த்துருப்போம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இப்போ பார்க்குற நம்மளுடைய சிவாலிக்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து தொள்ளாயிரம்லேருந்து ஆயிரத்தி நூறு வரைக்கும் பார்க்குறோம் என்னது இது எல்லாமே ஹைட்டு ஓகேவா மீட்டர்ஸ் எல்லாமே ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் உயரம் இருக்கு இது வந்து ஒரு மூன்றையிலிருந்து நாலு கிலோமீட்டர் உயரம் தான் இருக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் உயரம் தான் இருக்கு ஓகேவா கிலோமீட்டர்ல பார்த்துட்டோம்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா அதுக்கடுத்து இதோடைய நம்ம அகலம் பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் சராசரி அப்படின்னு பார்த்தோம் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு எண்பது இருக்கும்னு பார்த்தோம் ஓகேவா எண்பது கிலோமீட்டர் அகலம் கிலோமீட்டர் ஓகேவா எண்பது கிலோமீட்டர் அகலம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் உங்களுக்கு சிவாலிக்கில் வந்துட்டு அகலம் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஐம்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வரை கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கிழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதும் அப்படியே சாரி மேற்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதும் கிழக்கு வர வர பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து கிலோமீட்டர்னு கம்மி ஆகிட்டே வரும் அகலம் ஓகேவா இங்கே இருபத்தி அஞ்சு இங்கே வந்துட்டு எண்பது இங்கே வந்து ஐம்பதுலேருந்து அப்படி பத்தாக வந்து கம்மி ஆகிட்டே வரும் அகலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியற்ற மலைத்தொடர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ச்சியான மலைத்தொடர்னு நம்மள எதை பார்த்தோம் தொடர்ச்சியான மலைத்தொடர் அப்படின்னு நம்ம நம்மளுடைய ஹிமாத்ரி இருக்கு இல்லையா தேர்ட் ஒன் அதை தான் பார்த்தோம் இது ஃபஸ்ட் ஒன் ஓகேவா அதனால் தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு தொடர்ச்சி அற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி குறுகலான நீண்ட பள்ளத்தாக்குகள் ஓகேவா ரொம்ப நேரோவான ஒரு லென்த்தியான வேலிஸ் வந்து இங்கே அதிகம் அதாவது எதுக்கு இடையிலனா நம்மளுடைய சிறிய மலைத்தொடர் இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரல் அதாவது மி மிட்டில் அந்த மிட்டுக்கும் இதுக்கும் இடையில நிறைய பள்ளத்தாக்குகள் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது இதோடைய ஓகேவா இந்த மிட்டுக்கும் இந்த தேர்ட் ஒன் ஓகேவா இது வந்து ஹிமாத்ரி இது வந்து ஹிமாச்சல் இது வந்து சிவாலிக் இந்த இடையில நிறைய பார்த்தாக்குகள் வந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிளஸ் இந்த இடம் ஓகேவா இதை தானே இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த கிழக்குல இருந்து மேற்கு வரைக்கும் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த பள்ளத்தாக்குகளை வந்து டியூஆர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் டியூஏஆர்எஸ் தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க இல்லையா டியூஆர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே இந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேற்கில் பார்த்தீங்கன்னா டூன்ஸ் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிழக்கு பகுதியில் டியூர்ஸ் சாரி அப்படியே மாற்றிக்கோங்க கிழக்கு பகுதியில் தான் உங்களுக்கு டியூர்ஸ் கிழக்குனா இந்த சைடு தான் கிழக்கு ஓகேவா கிழக்கில் உங்களுக்கு டியூர்ஸ்னும் மேற்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு டூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்தது இந்த பகுதியில் குடியிருப்பு வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதாக உள்ளது அதாவது அந்த இடத்துல வந்துட்டு ரெசிட என்ன சொல்கிறது குடியிருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த வளர்ச்சிக்கு வந்து இந்த இடம் ரொம்ப ஏற்றதாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எது நம்மளுடைய தேர்ட் ஒன்னாக இருக்கிற சிவாலி குஞ்சுகள் நம்மளுடைய செகண்ட் ஒன்னாக இருக்கிற ஏ சிறிய மேமலை இருக்கு இல்லையா ஹிமாச்சல் அதில் தான் உங்களுக்கு கோடை வாலிடங்கள் அதிகம் அதுக்கடுத்தது புர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அதாவது ஓவராலாக நம்ம தேர்டு பார்த்தோம் இல்லையா இப்படி அதாவது இமயமலை இப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் வெஸ்ட்டு இது சென்ட்ரலு இது வந்துட்டு ஈஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஈஸ்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது இது பார்த்தோம் இதில் வந்து ஒரு மூணு டைப்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சி பூர்வாஞ்சல் வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு எப்படின்னா அதாவது இந்தியா இருக்கு இல்லையா இந்தியாவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது இந்தியா ஓகேவா இப்படி போய் இப்படி வந்து இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த இடம் எல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் இந்த புர்வாஞ்சல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே போகும் அந்த நம்மளுடைய நார்த் ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் போய் மியான்மர் வரைக்கும் போகும் ஓகேவா இப்படி இந்த ஷேப்பில் இந்த இடம்லாம் தான் உங்களுக்கு புர்வாஞ்சல் ஓகேவா இந்த புர்வாஞ்சல் எடுத்துகிட்டீங்க பூர்வாஞ்சல் குஞ்சுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா எல்லாமே நிறைய ஹில்ஸ் வந்துட்டு அங்கங்கே 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 இருக்கும் ஓகேவா இதில் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தான் பரவி இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய நார்த் ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா நார்த் ஈஸ்டில் தான் பதவி பரவி இருக்குது அதே மாதிரி இதில் பெரும்பான்மையான குஞ்சுகள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மியான்மரில் தான் இருக்குது அதாவது மியான்மர் இருக்கு இல்லையா மியான்மர்லேயும் இந்தியாவுடைய பார்டர்லேயும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய மற்ற மலைகள் மற்றும் குன்றுகள் அதாவது மற்ற மலைகள் இல்லாட்டி குன்றுகள்லாம் இந்தியாவில் உட்பகுதியில் இருக்குது அதுதான் இப்போ வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் இந்தியாவுடைய உட்பகுதியில் தான் இருந்தது பட் இது மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மியான்மர் இருக்கு இல்லையா மியான்மருடைய அந்த டைம் அந்த இடத்துல தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்னென்னவான மலை குஞ்சுகள்லாம் இருக்குன்னா நம்மளுடைய காசி காரோ ஜெயந்தியாலாம் இருக்கு இல்லையா மெயினான மலைகள் அந்த மெயினான மலைகள்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேகாலயாவில் இருக்கும் ஏன் மேகால அந்த மேகாலயாவில் வந்து உங்களுக்கு மான்சூன் டைமில் அதெல்லாம் தடுத்து இங்கிருந்து போகிறத அந்த இடத்துல
தெற்கு பருவ காற்றை தடுத்து வடகிழக்கு இந்திய பகுதிக்கு கனமழை தடுகிறது அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா வட இந்திய ப வட இந்திய பகுதிக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு கனமழை கொடுக்கறது இதுதான் காரணம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருந்து போகிற மான்சூன்ஸ் எல்லாம் இப்படி போகிறது வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிற மலைகள்னால தடுக்கப்பட்டு அங்கே அதிக மழை பொழிவு ஏற்படும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இந்திய துணைக்கண்ட இந்திய துணைக்கண்டத்திற்கு இயற்கை அரண் ஓகேவா இப்படி இப்படி இந்த ஷேப்பில் இப்படி இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே ஒரு காம்பவுண்ட் மாதிரி இருக்குது இந்தியாவுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வற்றாத நதிகளின் பிறப்பிடம் நம்மளுடைய சிந்து கங்கா பிரம்மபுத்ரா இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் மெயினான ஆறுகள் அதே மாதிரி இதோட இருக்கிற ரொம்ப இயற்கை அழகின் காரணமாக சுற்றுலா சுற்றுலா பயணிகளின் சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய டூரிஸ்ட் நிறைய டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லாம் இருக்கிறதுல அதை சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கோடை வாலிடங்கள் அது அதே மாதிரி புனித தலம் நிறையா இருக்குல்ல அமர்நாத் கேதார்நாத் பத்ரிநாத் வைஷ்ணவி தேவி கோவில் எல்லாமே வந்து இந்த இமயமலையில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வனப்பொருட்கள் சார்ந்த தொழிலகம் ஓகேவா வனப்பொருட்கள் சார்ந்த தொழிலகங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இங்கிருந்து தானே போகுது ஸோ மூலப்பொருட்களை கொடுக்கிறது மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் நம்மளுடைய இந்தியா இங்க இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்தியா வந்து இப்படி இருக்கா நம்மளுடைய மலைகள்லாம் இங்கே இருக்கா மத்திய ஆசியாவிலேருந்து உங்களுக்கு கடும் குளிர் காற்று வீசும் அதை இந்த இடமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐசா தானே இருக்கு அந்த கடும் குளிர் காற்றையெல்லாம் தடுத்து இந்தியாவை வந்துட்டு பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய பயோஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா பல்லுயிர் மண்டலத்திற்கு பெயர் பெற்றது நம்மளுடைய இமயமலை அதுக்கடுத்தது இமயமலையோட நீள்வெட்டு பிரிவுகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஓகேவா இப்படி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய காஷ்மீர் அதே மாதிரி பஞ்சாப் ஹிமாச்சல் இந்த மூணு ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு ஸ்டேட்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய சிந்துக்கும் சட்லஜ் நதி இருக்கு இல்லையா அந்த சட்லஜுக்கும் சிந்துக்கும் நடுவில் தான் இந்த இம இமயமலைகள் இருக்கு காஷ்மீர் பஞ்சாப் ஹிமாச்சல் மலைகள் வந்து இந்த சிந்து நதிக்கும் சட்லஜ் நதிக்கும் இடையில இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹுமாயூன் இமயமலைகள் வந்துட்டு இங்கே இருக்க சட்லஜுக்கும் அதே மாதிரி காளி ஆத்துக்கும் நடுவில் தான் இந்த ஹுமாயூன் இமயமலைகள் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மத்திய நேபாள இமயமலைகள் அது வந்துட்டு காளிக்கும் திஸ்தா ஆறு ஓகேவா திஸ்தா ஆறுக்கும் இடையில தான் இது இருக்கு மத்திய நேபாள இமயமலைகள் அதுக்கடுத்து அஸ்ஸாம் கிழக்கு இமயமலைகள் அதை எடுத்துட்டோம்னா திஸ்தாக்கும் திகாங் ஆறு இருக்கு இல்லையா திகாங் ஆறுக்கும் இடையில இருக்கிறது தான் அஸ்ஸாம் கிழக்கு இமயமலைகள் இப்படிதான் நீள்வெட்டு தோற்றத்தை இப்படி சொல்லியிருக்காங்க சிந்துக்கும் சட்லஜுக்கும் இடையில இருக்கிறது காஷ்மீர் பஞ்சாப் ஹிமாச்சல் ஹுமாயூன் இமயமலைகள் வந்து சட்லஜுக்கும் காளி ஆறுக்கும் இடையில இருக்கிறது மத்திய நேபாள இலை இமயமலைகள் வந்து காளி ஆற்றுக்கும் திஸ்தா ஆற்றுக்கும் இடையில் உள்ளது அஸ்ஸாம் கிழக்கு இமயமலைகள் வந்துட்டு திஸ்தாக்கும் திகாங் ஆறுகளுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது நெக்ஸ்ட் வடபெரும் சமவெளிகள் இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா இது வரைக்கும் நம்ம ஹிமாலயா வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டோம் இதை இன்னொருக்கா கூட கேட்டு பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஜிகே மாதிரியும் இருக்கும் தேங்க்யூ